الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مليل له وما يليله فلا هادي له شد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العليم والفرقان المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يلام الله غني تركوري الله تعالى بن نلدي أرغلي இந்த நேரத்தில் திருக்குறானின் மகத்துவம் என்ற தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தலைப்பு வழங்கப்பட்ட வழங்கப்பட்டிருப்பதின் நோக்கம் என்னவென்றால் இன்றைய தினம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் கரங்களில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த திருமறை குரான் மனித குலத்திற்கு பல்வேறு அறிவு கருத்துக்களை அள்ளி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறியாததன் விளைவாக திருக்கு திருமறை குரான் பொருள் புரியாமல் நன்மைகளுக்கு ஓதப்படுகிற ஒரு மந்திர சோல் என்று முஸ்லிம் சமுதாயத்தால் நம்பப்படுகிறது அதன் விளைவாக இறந்து விட்டவர்களுக்கும் புது வீடு கட்டி போகின்ற நேரத்திலும் இன்ன பிற நன்மையான கா காரியங்கள் நமது வீடுகளில் நடைபெறுகின்ற நேரத்திலும் இப்படி பலதரப்பட்ட நேரங்களில் இறைவனுடைய அருள் வே அருள் வேண்டி ஓதப்படுகிற ஒரு மந்திர சொல்லாக உருவெடுத்து நிற்கிறது ஆனால் ஆனால் திருமறை குரான் தன்னை பற்றி இந்த உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்துகிற போது லி துந்திர மண்கான ஹையன் உயிரோடு இருப்பவர்களுக்கு எச்சரிப்பதற்காக வேண்டிதான் அருளப்பட்டிருப்பதாக திருமறை குரான் தன்னை பற்றி இந்த உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது இப்படி இறைவன் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்வழி காட்டுவதற்காகத்தான் இந்த திருமறை குரானை வழங்கியதாக இறைவன் சொல்கின்றான் உலக மக்கள் அனைவருமே ஒவ்வொரு மனிதரும் அந்த திருக்குறானை பார்த்து படித்து உணர்ந்து இது சர்வ லோகங்களையும் படைத்து பரிமா பரிமாளிக்க கூடிய இறைவனுடைய வார்த்தை தான் என்பதை உள்ளத்தில் அர்த்தம் திருத்தமாக நிறுத்தி கொண்டு சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் உள்ளத்தில் அர்த்தம் திருத்தமாக நிறுத்தி கொண்டு அந்த திருக்குறான் காட்டக்கூடிய வழிமுறைகளை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த திருமறை குரான் அருளப்பட்டிருக்கிறது என்று குரான் நமக்கு சான்று அளிக்கிறது இந்த அளவிற்கு பின்பற்றப்பட வேண்டிய இந்த திருமறை குரான் அறிவு சுரங்கத்தை நிரப்பி வைத்திருக்கின்ற இந்த திருமறை குரான் முஸ்லிம் சமுதாயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டு பொருள் புரியாமல் அர்த்தம் புரியாமல் அதை ஓதாமல் பட்டு துணிகளிலே கட்டி வைத்து பரணிலே ஏற்றி வைக்கிற அளவுக்கு முஸ்லிம் சமுதாயம் குரானை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி வருவதனால் அந்த குரானை படிப்பதனால் என்ன நன்மை அதை ஆழ்ந்து அதை படிக்கும் போது மனித குலத்திற்கு என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படுகிறது என்பதை விலக்குவதற்காக தான் இந்த தலைப்பு தேர்வு செய்யப்பட்டுகிறது பொதுவாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் உலக மாந்தர்களின் நன்மைக்காக வேண்டி மனிதர்களிலிருந்து மனிதர்களை தூதராக தேர்வு செய்வது தேர்வு செய்து மனிதர்களுக்கு நல்வழிப்படுத்துவதற்காக மனிதர்களை நல்வழி நல்வழிப்படுத்துவதற்காக மனிதர்களிருந்தே தூதர்களை தேர்வு செய்வான் அப்படி தேர்வு செய்யப்பட்ட ரசூல்மார்கள் நபிமார்கள் அத்தனை பேருமே இறைவனிடத்திலிருந்து வந்த வகையை சொல்வார்கள் எல்லா நபிமார்களுக்கும் இறைவன் வேதத்தை கொடுத்திருந்தான் வேதம் கொடுக்கப்படாத எந்த ஒரு நபியுமே இல்லை எல்லா எல்லா நபிக்கும் இறைவன் வேதத்தை கொடுத்து அப்படிப்பட்ட அந்த ரசூல் அந்த நபிமார்கள் வேதத்தை வகையை இறைவன் கொடுத்த அந்த வகையை கொண்டு வந்து மக்கள் மத்தியிலே நான் அல்லாவுடைய தூதர் என்று சொல்லும் போது மக்கள் அனைவருமே ஏற்க மறுத்தார்கள் மறுக்க தானே செய்வாங்க ஏன் சொன்னா நம்மளோட இருந்த ஒரு மனிதர் திடீர்னு அல்லாவுடைய வகி எனக்கு வருது அல்லாவுடைய அல்லா எனக்கு என்ன தூதரா தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் திடீர்னு சொல்லும் போது அல்லா குரான்ல கூட சொல்லும் போது அன்றைய மக்கள் எப்படி சொன்னாங்களாம் மாலி ஹாதர் ரசூல் இவர் என்ன தூதர் யா குழு ஆம் சாப்பாடு சாப்பிடுறாரு எம் ஷி பில் அஸ்வாக் கடைத்தருவில் நடக்கிறாரு நம்மளை போலே இருக்கிறாரு நம்மளை போலே நடக்கிறாரு நம்மளை போலே சாப்பிட்றாரு நம்மளை போலே அன்றாட ஒரு வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறாரு இவர் எப்படி தூதராக இருக்க முடியும் என்று அந்த தூதரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த மக்கள் மறுத்ததாக இறைவன் சொல்கிறான் அந்த மக்கள் அந்த தூதரை நம்ப நம்புவதற்காக வேண்டி அல்லா ஏற்படுத்தி தந்த வழிதான் ஒவ்வொரு நபிக்கும் அல்லாஹு தலா அற்புதத்தை கொடுத்திருந்தான் எல்லா நபிக்கும் அல்லாஹ் அற்புதத்தை கொடுத்திருந்தான் அல்லாஹ் கொடுத்த அந்த அற்புதத்தை அந்த மக்கள் மத்தியிலே அந்த நபி 
அந்த தூதர் செய்து காட்டி தான் உண்மையான நபிதான் என்று அந்த தூதர்கள் சொல்வார்கள் அந்த அடிப்படையில எல்லா எல்லா இறை தூதருக்கும் அல்ல அற்புதத்தை கொடுத்திருந்தான் மூசா நபிக்கு இறைவன் கொடுத்த அற்புதம் நம்ம நம்ம நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அவர் கையிலே வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த கைத்தடி அதை போட்டா அது பாம்பாக மாறும் நிஜ பாம்பாவே அப்படி பாம்ப மாதிரி நெளிறதில்ல நிஜமாவே பாம்பா மாறக்கூடிய ஒரு ஒரு அற்புதம் அந்த அற்புதத்தை காட்டி அவர் நான் இறை தூதர் தான் அல்லாதான் என்னை தூதரா தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில அவர் சொல்லி அந்த மக்கள் அதை ஏத்து இஸ்லாத்தின் பால் வந்தார்கள் அதே மாதிரி ஈசா நபிக்கு இறைவன் ஒரு குருடருக்கு பார்வை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதம் குஷ்டரோகியை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதம் இந்த மாதிரி எல்லா நபிக்கும் மூசா நபிக்கு ஈசா நபிக்கு இப்ராஹிம் நபிக்கு கொடுத்தான் இஸ்மாயில் நபிக்கு சுலைமான் நபிக்கு இப்படி எல்லா நபிக்கும் இறைவன் அற்புதத்தை கொடுத்திருந்தான் அதே மாதிரி இறுதி தூதரான முகமது சலா அலுவலாம் அவர்களுக்கும் அல்லா அற்புதங்களை கொடுத்திருந்தான் அந்த அபிமார்கள் செய்யக்கூடிய அற்புதங்களை பார்த்து மக்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்தை நோக்கி வந்தார்கள் நபி சல்லா அலுவலாம் அவர்களும் அவர்களுடைய வாழ வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் அற்புதத்தை நிகழ்த்தி சந்திரனை பிளந்து அந்த மக்களுக்கு காட்டி அந்த மக்கள் அதை நோக்கி இஸ்லாத்திற்கு வந்தார்கள் இவரை தூதர் என்று நம்பினார்கள் கண்ணாலை அந்த அற்புதத்தை கண்ணால கண்டு இஸ்லாத்தை ஏற்றி இஸ்லாத்தின் பால் அந்த மக்கள் அனைவரும் வந்தார்கள் இப்ப நபி சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் நம்ம கூட இல்ல நபி சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் அந்த சந்திரனை பிளந்து காட்டும் போது நம்ம கண்ணால பாக்கல அப்ப அவரை இறைவனுடைய தூதர் தான் அவர் அல்லாவுடைய தூதர் தான் என்று எதை வைத்து நாம் நம்புவது அவர் இறைவனுடைய தூதர் தான் எப்படி நம்ம ஏத்துக்கொள்வது அப்படின்னு பார்த்தா இறைவனு அவர் இறைவனுடைய தூதர் தான் அப்படின்றதுக்கு அல்லாஹு தாலா மிகப்பெரிய அவரை தூதராக ஏத்துக்கொள்வதற்கு மிகப்பெரிய மகத்துவமிக்க ஒரு பேர் அற்புதத்தை ஒரு அதிசயத்தை உலகத்தில் யாராலும் செய்து காட்ட முடியாத உலகத்தில் வேற எந்த பகுதியிலும் அதை போல் கண்டிர முடியாத ஒரு பேர் அற்புதத்தை உலகத்தில் என்று வரைக்கும் மனித குலம் தோன்றுமோ என்று வரைக்கும் உலகத்தில் மனிதர்கள் ஜீவித்திருப்பார்களோ அன்று வரைக்கும் நிலை பெற்றிருக்கிற ஒரு பேர் அற்புதத்தை இறைவன் வழங்கியிருக்குதான் அதுதான் இந்த திருமறை குரான் நபி சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் சொல்லும் போது கூட எல்லா நபிமார்களுக்கும் இறைவன் அற்புதத்தை கொடுத்திருந்தான் எனக்கு கொடுத்த அற்புதம் இந்த வகி இந்த வேதம் தான் என்று நபி சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் ஆஹ் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்ப இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் மாத்திரம் அல்ல உலக மக்கள் அத்தனை பேர் மத்தியிலும் வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த திருமறை குரான் மிகப்பெரிய ஒரு அதிசயம் மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதம் இன்னைக்கு உலகத்துல எதெல்லாமோ அற்புதம் எதெல்லாமோ அதிசயம் என்று கொண்டாடுறாங்க ஆனா அதெல்லாம் உண்மையிலே உலகத்துல மிகப்பெரிய ஒரு அதிசயமா அது என் அதுல என்ன அதிசயம் இருக்கு இன்னைக்கு சாதாரண ஒரு கல்லால கட்டின அந்த ஒரு கட்டிடத்தை அற்புதம் சொல்றாங்க இல்லையா அதுல என்ன ஒரு அதிசயம் அதுல என்ன ஒரு அற்புதம் அது போல ஒன்னு உருவாக்க முடியாதா இன்னைக்கு அதே மாதிரி யாருமே கட்ட முடியாதா ஏன் முடியாது காசு இருந்தா எல்லாரும் கட்டலாம் எல்லாரும் பண்ணலாம் அப்ப ஒன்றை போல் இன்னொன்றை உருவாக்க முடியும் என்ன அதுல என்ன அதிசயம் ஆனால் இறைவன் கொடுத்த இந்த திருமறை குரான் பிறரால் செய்து காட்ட முடியாத ஒரு மகத்துவமிக்க அற்புதம் எப்படி அத குரான் சொல்லுது இத மாதிரி ஒன்ன நீ கொண்டு வா பாக்கலாம் இத மாதிரி ஒன்ன நீ செய்து காட்டு பாக்கலாம் அப்படின்னு குரான் நமக்கு சவால் நமக்கு முன்னால் சவால் வைக்குது இது மாதிரி உலகத்துல எந்த ஒரு பொருளுக்காவது சவால் உண்டா இது மாதிரி ஒன்ன செய்து காட்டு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எதா எந்த ஒரு பொருளுக்காவது சவால் உண்டா குரான் நமக்கு முன்னால் சவால் வைக்கிறது இந்த உலகத்திற்கு முன்னால் சவால் வைக்கிறது சவால் வைத்து ஆயிரத்தி வருடங்கள் கடந்து விட்டது சவால் எதிர்கொள்ளப்படவில்லை சவாலை முறிக்க ஒருத்த வரல பல பேர் முறிக்க வந்து தோற்று போனதுதான் வரலாறு திருமறை குரானுக்கு முன்னாலே மண்டியிட்டார்கள் இந்த திருமறை குரான் தெய்வீக தெய்வீக தன்மை என்பதை ஒத்துக்கொண்டார்கள் அதுதான் உலகத்துல நடந்திருக்குது திருமறை குரான் நமக்கு நம் நம்மிடத்துல சொல்லுது மிஸ்லிகி இந்த குரான்ல நூத்தி பதினாலு அத்தியாயம் இருக்கா இல்லையா நூத்தி பதினாலு சாப்டர் இருக்கு இதுல நீ எல்லாத்தையும் கொண்டு வர வேண்டாம் ஒரு பத்தே பத்து சாப்டர் குரான் சொல்லுது ஒரு பத்து அத்தியாயத்தை பூராத்தை கொண்டு வர வேணாம் நூத்தி பதினாலு அத்தியாயத்து அத்தியாயம் இருக்கு இத போல ஒரு பத்தே ஒரு பத்து அத்தியாயத்தை நீ கொண்டு வா பாக்கலாம் குரான் நமக்கு முன்னால சவால் வைக்குது குரான் சொல்லிட்டு சொல்லுது ஒன்னு ஒருத்தனால முடியலையா இந்த குரானை முகமது தான் இட்டு கட்டியிருக்கிறார் என்று நீ சொன்னா அது குரான் நமக்கு சொல்லுது வது ஓ சுவதாக்கும் மிந்தூன் இல்லாகி இன்குந்தும் சாதிக்கேன் இது படைத்த இறைவனுடைய வார்த்தை இல்லை என்று நீ சொன்னா நீ சொல்வதுல உண்மையாளனா இருந்தா உலகத்தை பூரா சேர்த்துக்கோ மிந்தூன் இல்ல அல்லா மட்டும் விட்டுட்டு உலகத்தை பூரா சேர்த்துக்கோ எல்லாரும் சேர்ந்து ஆலோசனை பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு பத்து அத்தியாயத்
இன்னைக்கு வரைக்கும் கொண்டு வர முடிஞ்சுச்சா எத்தனை பேர் ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த சவாலை முறியடிப்பதற்காக ஆய்வு செய்த பல பேர் இந்த திருக்குறானுக்கு முன்னால் சரணடைந்துதான் வரலாறு எத்தனை பேர் சரணடைந்திருக்கிறார்கள் தெரியுமா பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் பெரிய பெரிய மொழி வல்லுநர்கள் பெரிய பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெரிய பெரிய கண்டுபிடிப்பாளர்கள் எல்லாமே இந்த திருமறை குரானுக்கு முன்னாலே தோற்று போய் சரணடைந்தது தான் வரலாறு பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த ஒரு டாக்டர் மாரிஷ் என்பவர் அவர் கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்தவர் அவரே இந்த குரானை இந்த குரான்ல எதுவும் அப்படி மகத்துவமிக்கது எதுவும் இல்ல அற்புதம் எதுவும் இல்லை என்பதை நிரூபிப்பதற்காக வேண்டி அரபி மொழிய குரானுடைய ஒரிஜினல் மொழி அந்த அரபி மொழியை படிக்கிறாரு படிச்சு அதில் உள்ள தவறை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்காக வேண்டி ஆங்கில மொழி படித்த அந்த ஒரு அந்த கிறிஸ்தவ மனிதர் அந்த அந்த டாக்டர் என்ன பண்றாரு அரபி மொழியை படிச்சு அரபி மொழியை கத்துக்கிட்டு திருமறை குரானை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அதுல உள்ள அதுல உள்ள தப்புகளை பட்டியல் போடலாம் அப்படின்னு பேனா பேப்பர் எடுத்து உக்காந்து படிக்கிறார் 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 எந்த இடத்திலாவது ஒரு மிஸ்டேக் வந்துராதா குரான்ல எந்த எழுத்திலையாவது ஒரு எந்த இடத்திலாவது ஒரு மிஸ்டேக் கண்டுபிடித்தது எழுதினோம் படிக்கிறார் 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 படித்ததற்கு பிறகு நடந்த நிகழ்வு என்ன தெரியுமா ஆரம்பத்திலே குரானின் தவறுகளை தோன்றுவதற்காக படித்தவர் குரானை உலக அரங்கிலே கேவலப்படுத்துவதற்காக படித்தவர் குரானில் எந்த விதமான ஒரு மகத்துவமோ அற்புதமோ இல்லை என்பதை நிரூபிப்பதற்காக படித்தவர் இந்த திருக்குறானை படித்து முடிக்கிற இறுதி தருணங்களிலே அவருடைய நாவ மொழிந்தது அஷ்ஹது அல்லா இலாக இல்லல்லா எவ்வளவு பெரிய ஒரு அற்புதம் படிச்சுட்டு சொல்றாரு உண்மையிலேயே இது மனிதனுடைய வார்த்தை கிடையாது இது முகமதனுடைய வார்த்தை கிடையாது இறைவனுடைய வார்த்தை தான் என்பதை அவர் உள்ளத்திலே அர்த்தம் திருத்தமாக நம்பினார் நம்பினதோடு மட்டுமல்லாமல் அவரை இஸ்லாத்தை ஏற்றதற்கு பிறகு அவர் ஒரு பைபிளை ஆய்வு செய்தவர் அவரது விஞ்ஞான ஒளியில் பைபிளும் குரானும் என்று ஒப்பிட்டு இந்த விஞ்ஞான விஷயத்துல அறிவு பூர்வமா ஒரு விஷயத்தை அணுகுவதுல குரான்ல ஒரு தப்ப கூட பார்க்க முடியல என்று விஞ்ஞான ஒளியில் பைபிளும் குரானும் ஒப்பிட்டு அவர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் அப்ப நம்ம அங்க என்ன பாக்குறோம் குரான்ல இருக்கிற அந்த தவறை எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த சவாலை முறியடிக்க வந்தவர்கள் எல்லாமே தோற்று போனதுதான் வரலாறு இது வல்லவா மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதம் சாதாரண ஒரு கட்டிடத்தை கட்டி வச்சுட்டு இதுதான் அதிசயம் இதுதான் அற்புதம் அப்படின்னு இன்னைக்கு உலக மக்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறார்களே அதுல என்ன ஒரு அற்புதம் ஒரு கட்டிடம் என்ன அற்புதம் இத போல கொண்டு வா பாக்கலாம் நீனு குரான் சவால் வைத்து எத்தனை வருடங்கள் கடந்து விட்டது இன்னமும் யாராலையும் அடுத்த குரான் சொல்லுது பத்து சூறா கஷ்டமா இருக்கா உனக்கு பத்து சூறா கொண்டு வர முடியலையா பாத்தூபி சூரத்தியம் மிஸ்லிகி ஒரே ஒரு சாப்டர் ஒரே ஒரு அத்தியாயத்தை கொண்டு வா பாக்கலாம் நூத்தி பதினாலு அத்தியாயத்துல குரான்ல ஒரு ஒரு ரெண்டு வரியில மூணு வரியில எல்லாம் சாப்டர் இருக்கா இல்லையா இப்ப உதாரணத்துக்கு இன்னாத்தைனாக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் முனே மூணு வரி தானே முனே ஒரு மூணு வசனம் தானே இந்த மூணு வசனம் மாதிரி இதுல இருக்கிற கருத்து பட இதுல இருக்கிற ஸ்டைல் பட இதுல இருக்கிற இலக்கிய நயத்து பட இதுல இருக்கிற இந்த தன்மையில கவர்ற மாதிரி கொண்டு வா பாக்கலாம் ஒரே ஒரு சாப்டர் கொண்டு வா பாக்கலாம் குரான் சவால் வைக்குது கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சா கொண்டு வர முடியுமா இல்ல அல்லா தாலா கொண்டு வா கொண்டு வா சொல்றானே கொண்டு வந்துருவான்ற அர்த்தத்துல அல்லா சொல்றானா இல்ல கொண்டு வரவே முடியாது அல்லா தாலா டிக்ளேர் பண்றான் உனக்கு அறிவை தந்தது அந்த அல்லா உனக்கு அந்த இலக்கிய நயத்தை தந்தது அந்த அல்லா உனக்கு அந்த கல்வி ஞானத்தை கொடுத்தது அல்லா உனக்கு அந்த பகுத்தறிவு தந்தது அந்த அல்லா அந்த உனக்கு அறிவை தந்த அந்த அல்லாவுக்கு உன்னோட அறிவுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி அந்த அல்லாவுக்கு தெரியும் இந்த அறிவை வச்சுட்டு இது மாதிரி ஒரு இதை கொண்டு வரவே முடியாதுன்னு அல்லாவு தலா டிக்ளேர் பண்றான் குரானை வாசிக்க வாசிக்க குரானை படிக்க படிக்க ஒவ்வொரு வசனத்தையும் ஆழ்ந்து அதை பொருள் புரிந்து அதனுடைய அந்த இலக்கிய நயத்தை நாம படிக்க ஆரம்பிச்சு ரசிக்க தொடங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சா அப்படியே அந்த குரானுடைய வார்த்தைகள் உள்ளுக்குள்ள நம்ம இழுத்துட்டு இழுத்துட்டு போகும் அந்த அளவுக்கு அதனுடைய வார்த்தைகள் நிறைந்திருக்குது அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அவன் அளவற்ற அருளாளன் நான் உனக்கு மிகப்பெரிய அருள்மலையை பொழிஞ்சிருக்கேன் எப்படிப்பட்ட அருள் மனித குலத்திற்கு அல்லா சொல்றான் அல்லமல் குரான் நான் தான் உனக்கு இந்த குரானை கத்து தந்திருக்கிறேன் நான் உனக்கு இந்த குரானை கத்து தந்தது பேரருள் சொல் நான் தான் இந்த குரானை உனக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறேன் இப்ப சொல்லி தந்ததுல என்ன பேரருள் இருக்கு அதை படிக்கும் போதுதான் 
அந்த குரானை படிக்கும் போதுதான் தெரியுது யாராலும் சொல்லித்தர முடியாத அளவிற்கு குரானை அல்லாஹு தலா சொல்லி தந்திருக்கிறான் இலக்கிய நயத்திலே உயர்ந்த இலக்கிய நயம் படிக்கிறவர்கள் எல்லாம் வியந்து போற அளவிற்கு இலக்கணத்துல உயர்ந்திருந்தாலும் அதுல எந்த விதமான ஒரு பொய்யோ கற்பனையுமோ எதுவுமே இல்ல இலக்கிய இலக்கணத்துல உயர்ந்திருந்தாலும் அந்த பாமர மக்களுக்கு கூட புரியக்கூடிய அளவுக்கு அந்த குரான் இருக்குது இலக்கிய நயத்துல உயர்ந்து இந்த அளவுக்கு அரு அற்புதமிக்க இந்த மகத்துவமிக்க இந்த குரான மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ஒரு புத்தகத்தை நம்ம காட்ட முடியுமா இலக்கிய நயத்துல உயர்ந்திருந்தாலும் ஒரு பொய் இல்ல கற்பனை இல்ல மிகைப்படுத்தப்பட்ட வருணலை இல்ல எவனாலும் எழுத முடியாது இது மாதிரி இல்லையா உலகத்துல ஒரு ஒரு புக்கு எழுதுறோம்னு சொன்னா கற்பனை இல்லாம பொய் இல்லாம மிகைப்படுத்தப்பட்ட வர்ணனை இல்லாம இன்னைக்கு எவனுமே ஒரு புக்க எழுதவே முடியாது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு புக்க நீ கொண்டு வா பாக்கலாம்னு சொல்லி குரான் எவ் சவால் வைத்து எத்தனை வருடங்கள் கடந்து விட்டது இன்னும் அந்த சவாலை முறியடிக்க ஒருத்தனும் வரவில்ல இனிமேலும் அது மாதிரி ஒரு புக்க கொண்டு வரவே முடியாது அது மட்டுமல்லாம ஒரு புத்தகமா இருந்தா அது எந்த நூலா இருக்கட்டும் எவ்வளவு பெரிய அறிஞர் எழுத புத்தகமா இருந்தாலும் எல்லா காலத்துக்குமே பொருந்தும் சொல்லிட்டு நம்ம ஒண்ணு சொல்ல முடியாது எந்த காலத்தில் எந்த புத்தகம் எழுதப்படுகிறதோ அந்த காலத்து மக்கள் அதை ரசிப்பார்கள் சரியாக இருந்தாலும் தவறாக இருந்தாலும் அந்த காலத்துக்கு தகுந்தார் போல்தான் எழுத முடியும் ஆனால் குரானுடைய சட்டம் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னாலில் இருந்து இன்று வரைக்கும் ஏன் கியாமத் நாள் வரைக்கும் அதனுடைய சட்டம் பொருந்தும் உலகத்துல எந்த ஒரு புத்தகமா இருந்தாலும் அந்த காலத்துல அது அங்கீகரிக்கப்படும் காலங்கள் செல்ல செல்ல அது மாற்றப்படும் ஆனால் குரான் அந்த காலத்தில் விஞ்ஞானம் வளராத காலத்தில் அறிவியல் வளராத காலத்தில் பெரும் பெரும்புகள் பெரும் பெரும் கண்டுபிடிப்புகள் வளராத காலத்தில் அறியாமை நிறைந்திருந்த அந்த காலத்தில் எப்படி அந்த காலத்துக்கும் அது பொருந்தி போனதோ இந்த காலத்துக்கும் அது பொருந்துருது இப்படி எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒன்று குரானை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது இன்னைக்கே நம்மளுடைய இந்திய இந்த சட்டம் எத்தனை தடவை திருத்தப்பட்டுடுச்சு எத்தனை தடவை மாத்தப்பட்டுடுச்சு ஒரு சட்டத்தை போடுவாங்க இது பொருந்தாது அப்புறம் வேற சட்டம் அப்புறம் மனிதர்கள் இது பொருந்தாது வேற சட்டம் இப்படி சட்டங்களை மாத்தி மாத்தி அது திருத்தப்பட்டு திருத்தப்பட்டு எத்தனை எத்தனை முறை இன்ன வரைக்கும் திருத்தப்பட்டிருக்குது ஆனா நம்மளுடைய குரான் இன்று வரைக்கும் அந்த காலத்துக்கும் அதனுடைய சட்டம் பொருந்துச்சு இந்த காலத்துக்கும் இன்னும் கியாமத் நாள் வரைக்கும் அதனுடைய சட்டம் பொருந்தக்கூடிய ஒன்றுதான் இந்த குரான் எவ்வளவு பெரிய மகத்துவமிக்க குரானை நம்முடைய கையிலே வைத்துக் கொண்டு நாம அந்த குரானை துறந்து படிப்பதற்கு நேரம் இல்ல நேரம் இல்லைன்னு நம்மளுடைய நேரத்தை போக்கிக் கொண்டு உட்கார்ந்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு முன்னால் அருளப்பட்டிருந்தாலும் நவீன அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு சொல்லக்கூடிய பல நூற்று கணக்கான அறிவியல் கண்டுபிடிகளை அச்சும் பிசகாமல் குரான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறது அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் எல்லா விஷயங்களையும் எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய இந்த திருமறை குரான் நூற்று கணக்கான உதாரணங்கள் ஒரே ஒரு உதாரணம் குரான் சொல்லுது வழக்கும் உங்களுக்கு பூமியில தான் வசிப்பிடம் இருக்குது சில நாட்கள் பூமியில பூமியில தான் நீங்க உங்களுக்கு வாழ்றதுக்கு வசதி இருக்குது குரான் என்ன சொல்றது பூமியில மட்டும்தான் நீ வாழ முடியும் பூமியில மட்டும்தான் நீ வசிக்க முடியும் என்று குரான் சொல்லுது வேற எங்கேயுமே முடியாது வேற எங்கேயும்னா இப்ப நாம வாழக்கூடிய இந்த சூரிய குடும்பம் இருக்கா இல்லையா ஒன்பது கோள்கள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதுல சூரியன் மூணாவது இடத்துல பூமி இருக்குது சூரியனுக்கு அடுத்து மூணாவது இடத்துல பூமி இருக்குது இப்ப குரான் சொல்லுது நீ பூமியில மட்டும்தான் வாழ முடியும் பூமியிலதான் வாழ்வதற்கான செட்டப்கள் இருக்குது வேற எதுவுமே இல்ல வேற எங்கேயுமே இல்ல அப்படின்னு குரான் சொல்லுது சொல்லி ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகள் தாண்டிடுச்சு சொல்கிற காலத்துல விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் இல்ல அறிவியல் வளர்ச்சி இல்ல சூரியனை பற்றி தெரியாது இன்னும் சொல்ல போனா பூமி உருண்டங்கிறதே மனிதன் அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சான் பூமி சூரியனை சுத்துது சந்திரன் பூமியை சுத்துதுங்கிறதையே எத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் தான் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு ஆனா சந்திர பூமியை சந்திரனை சூரியனை பற்றுள்ள விஞ்ஞான அறிவு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் வாழ்ந்து மறைத்து பல நூறு வருடங்களுக்கு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு ஆனா அந்த கண்டுபிடிப்புகள் வருவதற்கு முன்னாலே ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே குரான் சொல்லுது நீ பூமியில மட்டும்தான் வாழ முடியும் அப்படின்னு இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் போய் பாக்குற ஒவ்வொரு கோளா ஒவ்வொரு கோளா போய் பார்த்துட்டு ஆய்வு செஞ்சுட்டு விஞ்ஞானிகள் ரிசல்ட் சொல்றாங்க நம்மளுக்கு இந்த சூரியன் இருக்கா இல்லையா சூரியனுக்கு அடுத்து 
ஒரு மெர்குரி என்ற ஒரு கோள் அதுக்கப்புறம் வெள்ளி அதுக்கப்புறம் இந்த பூமி இந்த சூரியனுக்கு அடுத்து இருக்கிறா இல்லையா அடுத்து இருக்கிறா இல்லையா இந்த மெர்குரி இந்த கோள்ல வந்து எவ்வளவு தூரமா கணக்கு போடுறாங்க நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு லட்சம் கோடி தூரமா இந்த தூரத்துல இந்த மெர்குரின்ற கோள் இருக்கு அதனுடைய வெப்ப இருக்கா இல்லையா அதனுடைய உஷ்ணம் எந்த ஒரு மனித ஜீவனும் அதுல வாழவே முடியாது மரங்கள் செடி கொடி எறும்பா இருந்தாலும் துரும்பா இருந்தாலும் அந்த அந்த வெப்பத்துல அது அப்படியே பஷ்மமா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளி அதுலயும் அப்படிதான் அவ்வளவு உஷ்ணம் மனிதர்கள் வாழவே முடியாது அதுக்கப்புறம் பூமி அதுக்கு கீழே போனா குளிர் ஜாஸ்தி அதுக்கு மேல போனா ஹீட் ஜாஸ்தி அப்ப அந்த சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் அந்த இடைவெளி தான் ஹீட் கரெக்டா இருக்கு அதுல மட்டும்தான் மனிதன் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு சொல்றாங்க அப்ப இது ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னாலே நம்மளுடைய குரான் நம்மளுக்கு சொல்லிடுச்சு அப்ப எந்த அளவுக்கு இந்த குரான்ல எல்லா விஷயங்களும் நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆனா இந்த குரானை நாம சிந்திச்சு பார்க்காம அதை படித்து பார்க்காம இருக்கிறோம் அல்லாத்த நம்முடைய நம்மளை நம்ம கிட்ட கேட்கிறா அவலாயத்த தப்பருணல் குரான் இந்த குரானை அவர்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா அலா குழுவின் அக்குஃபாலுகா அல்லது அவர்களுடைய உள்ளங்கள்ல பூட்டி இருக்குதா உள்ளத்தை பூட்டி வச்சுட்டு இன்னைக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் குரானை எப்படி மூடி வச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி அதை சிந்திக்காம நம்மளுடைய உள்ளத்தையும் நாம பூட்டு போட்டு வச்சுட்டு நாம உட்கார்ந்துருக்கோமே எந்த அளவுக்கு நம்முடைய நிலைமை இருக்குது குரானை சிந்திச்சு பாரு குரானை சிந்தி இந்த குரான் எப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமா இருக்குது முஸ்லீம் அல்லாதவர்களையும் இதன் பால் அழைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதம் முஸ்லீம்களும் இன்னும் நம்முடைய நம்பிக்கையை உறுதியாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பேர் அற்புதத்தை இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட குரானை சிந்தித்து பார்த்து ஈரோடுகளும் வெற்றி பெறுவோமாக என்று கூறி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாகிர் தானா நிகம்தில்லா ரபில் அலமீன் இஸ்லாமு அலைக்கும் வரங்கத்துல்லாகி வரக்கூடாது